हाजरा जी तो चढ़ी ना ऊपर तब ना आएगा किसानों की धान खरीदारी हो रही थी तो वहाँ पे पैक्स और लैंड में गोदाम नहीं रहने के चलते किसानों की धान खरीदारी नहीं हो पा रही थी हम लोगों ने तीन साल में पूरे राज्य में तेईस सौ लैंड पैक्स में हम लोगों ने गोदाम बनाए थे और एक क्रमबद्ध तरीके से हर साल उसमें बजट में हम लोग प्रधान सौ सौ करोड़ रुपया दे रहे थे ताकि आने वाले दो तीन सालों में साढ़े पैंतालीस सौ पैसों लैम्सों में गोदाम बन जाए एक एक सौ मेट्रिक टन का इस बजट में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है आप देखें इसी बजट में जो है डेयरी फार्मिंग के तहत में हम लोग जो दूध प्रोसेसिंग प्लांट बना लेते हैं एनडीडीबी के सहयोग से जहां हम लोग हर साल बजट में सौ रुपया प्रावधान करते थे वो घटा के बाद पच्चीस करोड़ रुपया कर दिया यानी जी सरकार की दूध प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे थे मछली पालन के क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे थे अल्टरनेटिव खेती में उद्यान विभाग में हम लोग जो काम हम लोग हमारी सरकार कर रही थी पूर्व में जो है हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे थे वो सारी योजनाओं के आकार को इन लोगों ने बंद कर दिया किसानों को जितने भी तरह के अनुदान मिल रहे थे सिर्फ एस एस के नाम पर सारी अनुदान को इन लोगों ने बंद कर दिया तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार किसान को जो आय बढ़ाने की दिशा में जो सरकार का जो सोच था पूर्व की सरकार की जो आय बढ़ा के किसानों की आय को दुगुना करना है तीन गुना करना है तो आय बढ़ाने की दिशा में सरकार का कोई विजन नहीं दिख रहा है इस बजट में इसलिए हम लोगों ने सारी बातों को वहाँ पूर्त करते हुए हम लोगों ने बहिष्कार करने का काम सदन में स्पीकर महोदय कहते हैं कि आप हल्ला कर रहे हैं शोर शराबा कर रहे हैं तो हम लोगों ने आज पट्टा लगा के हमने कहा भी आज शोर शराबा नहीं करेंगे हम लोग मुंह बंद करके आज दूर प्रदर्शन करने का काम हम लोगों ने सांगठनिक रूप से जीतने का काम किया होली मिलन तो है सत्ता पक्ष के भी सभी माननीय विधायक को विपक्ष के सभी माननीय विधायक को नेता सदन को होली की मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ बधाई देता हूँ अपनी ओर से लेकिन ये होली और जानदार होती शानदार होती हम लोग आज होली खेलते नेता सदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लेकिन अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मंडी जी को ये विपक्ष का दर्जा दिए होते सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए कहीं भी दसवीं अनुसूची का मामला नहीं बनता है सारी प्रक्रिया के तहत पूरी पार्टी का विलय हो गया है चुनाव आयोग ने इसको मान लिया लेकिन जान के सरकार इसको लटकाना चाह रही है ताकि बाबूलाल मंडी नेता प्रतिपक्ष अगर हो जाएंगे तो एक आदिवासी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आदिवासी चेहरा कहीं ना कहीं सरकार की कमियों को उजागर करने में कामयाब हो जाएगी इसलिए सरकार इस तरह से नेता प्रतिपक्ष को दबा के और सदन को हाईजेक करके सदन को हम लोग हाईजेक नहीं करना चाहते हम लोग चाहते हैं सदन चले हम भी पिछले चार से पाँच सालों में देखें पिछले की सरकार में नेता प्रतिपक्ष जो आज आदरणीय पूर्व मुख आदि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उसमें जब नेता प्रतिपक्ष थे तो चार साल इन लोगों ने सदन को हाईजेक करने का काम किया था आज हम लोग चाहते थे कि सदन चले लेकिन ये विपक्ष का हम लोग का नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना सरकार की कहीं ना कहीं एक हथकंडा है ये कहीं ना कहीं एक मंसूबा है हम लोग को जनता की सवाल जनता का सदन में मुद्दा नहीं आने देने का तो इसी तरीके से हम लोग इसका विरोध करते हैं